வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தினந்தோறும் நம் உணவில் அதாவது தமிழக உணவில் தென்னிந்திய உணவில் இது இல்லாமல் உணவே கிடையாது உப்புக்கு அடுத்து ஒரு உணவுப் பொருள்னா அது கடுகு கடுகு சேர்க்காம நம்ம எந்த உணவும் சமைக்கிறதில்ல தாளிக்கிறதில்ல என்கிறது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் அப்படி நம்ம பாரம்பரியமாக பண்டைய உணவில் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டில் ஒரு பொருள் தொடர்ந்து சேர்க்கப்படுதுன்னா அது கண்டிப்பாக மருத்துவ குணம் இருக்கும் மருத்துவம் இல்லாத உணவு நம்ம முன்னோர்கள் அந்த மாதிரி எதையுமே டிசைன் பண்ணவே இல்லை அதனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கடுகை பற்றி கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது இது அனைவருக்கும் அறிந்த பழமொழி கடுகு சிறிதானாலும் உணவிற்கு அது ஊட்டும் மனமும் சுவையும் பெரியது கடுகு மத்திய தரை கடல் தேசங்களில் தோன்றி இருக்கலாம் தொன்று தொட்டு உலகறிந்த பொருட்களில் கடுகும் ஒன்று இதோட பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன பார்த்தோம்னா பிரசிகா ஜுனிசியா பிரசிகா நிகராங்கிற பேரில் இருக்குது அந்த பிரசிகா நிகராங்கிறது கருங்கடுக சொல்கிறாங்க இதை மற்ற லாங்குவேஜில் சமஸ்கிருதத்தில் பார்த்தோம்னா மதுரிகா ராஜ்கா சஸ்பா கிருஷ்ண சர்ஸ்பா இங்கிலீஷில் பார்த்தோம்னா பிளாக் மஸ்டர்ட் ட்ரூ மஸ்டர்ட் இந்தியில் பார்த்தோம்னா பன்ராசிரை அஷ்ரை என்ன சொல்கிறாங்க இன்னும் லோக்கல் ஹிந்தியில் சரசோம் சொல்லுவாங்க இதை உபயோகப்படும் இதில் பாகங்கள்னு பார்த்தோம்னா இலை விதை சொல்லலாம் கடுகு சிறு செடி வகை உயரம் ஒரு அரை மீட்டர் அளவுக்கு இல்லைருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் வரை இருக்கும் இலைகள் கோள வடிவில் நல்ல பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் விதைகள் சிறிதாக உருண்டையாக சிவப்பு பழுப்பு கரு நிறங்களில் இருக்கும் இந்தியா முழுவதும் பயிரிடப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூரில் பயிரிடப்படுகிறது கடுகில் மூன்று வகை உண்டு அவை சிறிய செங்கடுகு பெரிய செங்கடுகு வெண்கடுகு கடுகு பயிரிட நன்றாக நான்கிலிருந்து ஆறு தடவை நிலத்தை உழுது பதப்படுத்தப்பட்ட நிலம் தேவை ஒரு ஏக்கருக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸிலிருந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ விதைகள் தேவைப்படும் நைட்ரஜன் உரமிட்டால் நல்ல மகசூல் கிடைக்கும் செடி மஞ்சள் நிறமாக மாறும்போது அறுவடை செய்ய வேண்டும் மரக்கட்டைகளால் அல்லது கால்நடைகளை விட்டு மிதித்து போரடித்து கடுகு விதைகள் பிரிக்கப்படும் பிறகு காற்றில் புடைத்து பின் வெயிலில் காய வைத்து கடுகு சேகரிக்கப்படுகிறது ஒரு ஏக்கருக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோவிலிருந்து இருநூத்தி ஐம்பது கிலோ வரை மகசூல் கிடைக்கும் நூறு கடுகுகளை எடை பார்த்தால் அப்ராக்சிமேட்டா அது பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரிலிருந்து பாயிண்ட் ஒன் செவன் கிராம் இருக்கும் கடுகு வாசனை தனியா கிடையாது கசப்பு சுவை உடையது தண்ணீரால் இரமாக்கினால் காரமான நெடி வரும் கடிகில் மைரோசின் அதாவது குளுக்கோசைட் மற்றும் சினிக்ரீன் பொட்டாசியம் மைரோசைட் என்ற கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது தண்ணீர் பட்டால் அலைல்ஸ் சல்போசைனைட் என்ற எளிதில் ஆவியாகும் எண்ணெயாக மாறும் தவிர இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் ஸ்திரமான எண்ணெய் சினாபின் சல்பான சைனைட் லெசித்தின் புரோட்டின் ஆஷ் இவைகள் கடிகில் உள்ளது ஸ்திரமான எண்ணெய் மஞ்சள் பச்சை வண்ணத்தில் சிறிது வாசனையுடன் மெல்லிய சுவையுடன் இருக்கும் கருங்கடியில் புரதம் முப்பது சதவீதம் பயன்கள் என்ன பார்த்தோம்னா சமையலில் கடுகு தாளிதம் செய்வதற்கு இன்றியமையாதது ஒரு வாசனை பொருள் இதை தாளிக்கவில்லை என்றால் அது சாம்பார் ரசங்கள் சுவையை கூட்ட முடியாமல் போகும் கடுகில்லாமல் நம் நாட்டு சமையலறைகள் இருக்காது கரண்டியில் சிறிது எண்ணெயை காய்ச்சி ஒரு தேக்கரண்டி கடுகு போட்டால் அது வெடித்து காரசாரமான நடிகை வெளிப்படுத்தும் அப்படியே எண்ணெயை கடுகுடன் தாளிதம் செய்ய வேண்டிய சாம்பார் ரசம் கறி இவற்றில் கொட்ட வேண்டியதுதான் ஊறுகாய் போன்றவற்றுக்கும் கடுகு சேர்க்கப்படுகிறது கடுகிலிருந்து எடுக்கப்படும் கடுகெண்ணெய் தான் வட இந்தியால் முழுக்க முழுக்க சமையலில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமாக இந்த மாதிரி விண்டர் சீசன் ஆரம்பித்தோன்னே கடுகெண்ணெய் ரொம்ப அதிகமாக உபயோகப்படுத்துவாங்க உடம்ப சூடு கொடுக்கக்கூடிய எண்ணெய்ங்கிறதுனால எண்ணெய் தென்னிந்தியாவில் பரவலாக பயன்படுத்தும் நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் போல் வடக்கில் இந்த கடல் எண்ணெயை பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால தான் இங்கேருந்து நம்ம நார்த் இந்தியாவுக்கு போனோம்னா நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு ஒத்துக்கிறது இல்லை இதன் நெடி தென்னிந்தியர்களுக்கு அவ்வளவு பிடிப்பதில்லை கடுகு கிரையை ஆந்திராவில் அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர் கடுகு எண்ணெயை வங்காளிகளும் ஒரிசா மாநிலத்தவரும் அதிகம் உபயோகப்படுத்துகின்றனர் இதோட மருத்துவ பயன்கள்னு பார்த்தோம்னா கடுகு செடியின் இலைகள் காரமானவை உடலை 
பலப்படுத்தும் பித்தத்தை அதிகரிக்கும் பூச்சி கிருமிகளை அழிக்கும் மண்ணீரல் வீக்கத்தை குறைக்கும் இருமலை கட்டுப்படுத்தும் கடுகு பாம்பு கடி தேல் கடி இவற்றுக்கு பயன்படும் மருந்துகளில் சேர்க்கப்படுகிறது கடுகை அரைத்து பற்று போட வழிகள் குறையும் பற்று போட்ட இடத்தில் எரிச்சல் தொடர்ந்தால் பற்றை அகற்ற வேண்டும் அதிகமாக பற்று போட்டால் கொப்புளங்கள் வரலாம் கடுகு பொடி போட்டு கலக்கிய தண்ணீர் சுலபமாக வாந்தியை உண்டாக்கும் சரியான அளவு எடுத்துக்கொண்டால் கடுகு ஜீரணத்தை மேம்படுத்தும் எனவே ஜீரணத்திற்கு கடுகு நல்ல மருந்து தான் ஆனால் அதிக அளவில் சேர்த்துக் கொண்டால் பீதியை தூண்டிவிடும் கடுகெண்ணெய் மூட்டு வழிகளுக்கு நல்ல மருந்து சூடாக்கி பாதிக்கப்பட்ட மூட்டுகளில் தடவி ஒத்தடம் கொடுக்க வழி குறையும் நிமோனியா மற்றும் நுரையீரல் நோய்களுக்கும் நல்லது உடலில் உஷ்ணம் உண்டாக்கி சிறிது எரிச்சலை தூண்டி எரிச்சலை விட அதிக உபாதை கொடுக்கும் வழிகளை போக்கும் இதர பயன்கள் பார்த்தோம்னா கடுகெண்ணெய் விமான எஞ்சின்களில் உராய்வை தடுக்கும் எண்ணெயாக பயன்படுகிறது பிளாஸ்டிக் தயாரிப்புகளுக்கும் உதவுகிறது கடுகெண்ணெயில் புண்ணாக்கு கால்நடை தீவனமாக பயனாகிறது ஜப்பான் ஐரோப்பா இந்தியா தேசங்களில் கடுகெண்ணெய் புண்ணாக்கு அதில் உள்ள நைட்ரஜன் காரணமாக உரமாக பயன்படுகிறது சித்த வைத்தியத்துல கடுகு என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தோம்னா சித்த வைத்தியம் சொல்லும் கடுகின் குணங்கள் வாந்தியை உண்டாக்கும் வெப்பம் உண்டாக்கும் கொப்புளம் எழுப்பி சர்மத்திற்கு வெப்பம் ஊட்டும் அரிப்பை தோற்றிவிட்டு மேலும் தீவிரமான தசை வழிகளை குறைக்கும் ஜீரணம் உண்டாக்கும் சிறுநீர் பெருக்கி இருமல் மூக்கு நீர்வடிதல் விக்கல் கோழை வயிற்று வழி கீழ்வாதம் போக்கும் வாயு சரியாமை தலை சுற்றல் இவற்றை போக்கும் இப்படி பலன்கள் உள்ள கடுக இன்னும் வேற பலன்கள்லாம் என்ன என்ன பார்த்தோம்னா இந்த கடுகை பற்றி பலவித பழமொழிகள் கூட தமிழ்நாட்டில் உண்டு அதில் கடுக தலைந்து ஏழு கடலையும் புகுத்தியது குரல் என்னு குரலை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க சித்த மருத்துவர்கள் மிக உயரிய மருந்துகளுக்கு கடுகு பிரமாணம் என்று தான் கூறுவர் மனித வாழ்க்கைக்கு கடுகு முக்கியமாக அமைந்துள்ளது கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாதுன்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது எவ்வளவு நாள் பட்ட நோயானாலும் அதற்கு பத்தியும் வைப்பதுண்டு அதில் முதல் வார்த்தை கடுகு கடலை எண்ணெய் தாளிதம் கூடாது என்பர் அது அனைத்து மருந்துகளையும் முறித்து விடுமாம் அதனால் மருந்துண்ணும் காலத்து நெய் சீரகம் வெங்காயம் தாளிதம் செய்ய பத்தியம் வைத்து விடுவர் நாள்பட்ட நோய்களுக்கும் குறைவின்றி உடலை விட்டழியும் உணவில் கடுகை போன்ற காட்டமான ஒரு பொருள் கிடையாது கடுகு செடி கருங்கடுகு செங்கடுகு இதுல வெண்கடுகுங்கிறத பத்தி ஒரு சிறு குறிப்பு கூட சொல்லுகிறாங்க வெண்கடுகு ஒரு அற்புதமான மாந்திரிக மூலிகை பிரசவித்த மாதர்கள் இருக்கும் அறையின் வாயிற்படி மேலும் தூவுவார்கள் அல்லாமலும் வாயிற்புறத்தின் மேல் ஒரு மெல்லிய துணியில் மூட்டையாக கட்டி வைப்பார்கள் இது பிறந்த சிசுவுக்கு பூதங்கள் பிசாசு காற்று கருப்பு இவைகள் வராமல் தடுத்து விடுமாம் இது பண்டைய முறைகளில் ஒன்று அதாவது பாலக்கிரக பூத பைசாச மூட்டிவிடும் ஆழ விஷ கடிகளாற்றுங்கான் கோலம் மிகு வல்ல செவி மாதே மாபங்க நோய் விளக்கும் வெள்ளை கடிகின் விதி என்ன அகத்தியர் ஒரு குணவடத்துல அவரோட குறிப்புல சொல்லுகிறார் அதான் நான் மேல சொன்னது சிசுக்கள் பிறந்த வீட்டுல அவங்க வாசல் படிக்கட்டுலயும் வாசல் என்ட்ரன்ஸ்ல ஒரு மூட்டையா கட்டியும் வச்சிருக்கிறாங்க இது பல விதத்துல அந்த காலத்துல இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் தீர்க்கும் ஒரு பொருளாகவும் வெள்ளக்கடுகு பயன்பட்டிருக்கிறது இது இல்லாம குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் தோஷங்கள் பூதம் கடி விஷயங்களின் குற்றம் முடக்குவாத ரோகங்கள் ஆகியவற்றை நீக்கும் அளவு என்ன பார்த்தோம்னா கடுகை அரைத்து கெண்டை சதைகளில் துணி ஒற்றடம் போட நிறைய மயக்கம் சம்பந்தமான நோய்கள் தீர்வுன்னு சொல்றாங்க தொண்டை மார்பு பகுதியில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு அங்க தடவும் போது அந்த வழிகளை தணிக்கும் இந்த கடுகுங்கிறது பல விதங்கள்ல பயன்படுத்துறாங்க கடுகு உக்குளி கடுகு தைலம் கடுகு கஷாயம் என்ன செஞ்சு கூட இந்த கடுகு ஆயுர்வேதத்துல பைத்தியம் காணாக்கடி வாத கபம் குடைச்சல் முடம் அக்னி மாந்தம் வாததோடம் குழம்பிய உமிழ்நீர் கிராணி வயிற்று வழி திரிதோடம் இவைகளை விளக்கும் 
சுகப்பிரசவத்தை தரும் மேலும் வாத சீத கடுப்பு சந்துவாதம் கீழ்வாதம் அஜீரணம் தலை சுற்றல் விக்கல் இவைகளை போக்கும் சிறுநீரை பெருக்கும் வாந்தியை உண்டு பண்ணும் தலைவலியை தரக்கூடிய இருமல் பீனிசம் கோழை கவம் போக்கும் கூட இந்த கடுகை பத்தி சொல்றாங்க இந்த கடுகு பச்சையா சேர்த்தோம்னா உணவுப் பொருள்கள் வயிற்றில் வேக்காலத்தை உண்டாக்கும் கடுகு கீரை ஜீரணத்தை பாதிக்கலாம் அதனால தட்பவெட்ப நிலை அறிந்து தேவைப்படும் போது மட்டும் இதை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் இந்த கடுகு இனிமே நம்ம எடுத்து தாளிதம் செய்யும் போது அதனுடைய அருமையும் உணர்ந்து செய்யும் போது உணர்வு பூர்வமான சமையலா அது அமையும் போது அந்த சாதாரண சமையல் எவ்வளவு மருத்துவ குணத்தோட இருக்குது என்கிறத உணரும் போது அந்த உணவு பல மடங்கு சத்துகளை கொடுக்கும் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் உணவாக அமையும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி உமே லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் வணக்கம்